반갑습니다. 오늘도 저희 동영상을 찾아주셔서 고맙습니다. 오늘은 어, 오늘 드릴 말씀은 지진으로서 공부를 증가하다. 마음 공부를 하는 데 있어서 우리 사람을 소우주라고 이야기합니다. 소우주와 펼쳐진 대우주. 이 소우주는 대우주와 대우주를 수축을 하게 되면 한 개의 점으로서 이루어지게 됩니다. 한 개의 점을 이루게 되는데 이 점도 펼쳐지면 우주가 되는 겁니다. 그래서 제가 공부하는 여러 과정과정 중에 점에 대해서 공부를 하게 된 겁니다. 이 점에 대해서 공부를 하고 마무리가 이제 됐었습니다. 점에 대해서 공부 단어는 점에 대한 단어는 굉장히 큰 단어입니다. 왜 그러면 우주조차도 줄여가지고 하면은 소우주인데 그냥 말로서 줄인다 그러는 것이 아니라 실제 그것은 우주의 작용이나 이런 것을 작은 점에서도 찾아내고 그것을 설명할 수 있고 그만큼 우주를 압축할 수 있는 힘이 있을 때 점이라고 할수 있는 겁니다. 그래서 점은 평창된 우주와 똑같기 때문에 그 우주를 전부 다 공부할 수 있을 때뭐 전부는 아니지만 은이 점으로서 우주를 많은 의미로서 설명할 수 있을 때 그때서야 이 점의 과정이 끝나게 되고 이 점의 과정에서는 그런 의미를 담고 있는 겁니다. 그래서 여러 과정 중에서 이 점의 과정을 마무리를 하게 됐던 겁니다. 예를 들어서 한 단원 안 그러면 한 감옥 자체 점에 대한 감옥이 끝났다 그러면 예전 같으면 뭐 책거리를 하게 되겠지 실제 이 점에 대한 공부를 명상공부 마음공부를 끝내면서 기다려집니다. 이때까지 큰 단원이 우리가 명이다, 뭐 점이다 여러 가지 이제 단원들이 있는데 그 단원 큰 단원이 하나씩 마무리될 때마다 외 우주에서 내 의도하고 내가 인식하고 있는 내 자신의 문제가 아닌 전혀 바깥의 외 우주에서의 작용이 내 공부했는 것과 맥을 같이 할수 있는 것으로서 증명되었던 사례들이 많았기 때문에. 점에 대한 공부를 마치면서 또한 그런 현상에 대해서 저는 내, 내 쪽으로 기, 기대, 기다리고 있었던 겁니다. 어떤 식으로 그것이 증명될까? 크게는 지진이나 화산 이런 거로서 그 지역이나 또뭐또 뭐또 다른 의미로서 내가 공부했던 것과 같이 맥을 이어볼 수 있는, 이어질 수 있는, 누구나 보더라도 이어볼 수 있는 그런 것들이 매개체가 만들어집니다. 그것을 동진이라 그럽니다. 소우주에서 동진을 하면은 대우주에서 작용이 일어나게 되고 대우주에서의 작용이 일어나게 되면은 이 소우주에서 그 정상을 나타나게 되고 알게 된단 말이지. 이것을 서로 이어져가 있기 때문에 동진이라 이야기한단 말이지. 꼭 어떤 현상이 오그러면은 북의 한쪽에 북을 치게 됩니다. 이 반대편의 북도 울리게 되는 겁니다. 그래서 소리가 울려 퍼지게 되는 겁니다. 실제는 이면을 두드렸는데 이면에서만 나타나는 것이 아니라 반대편에서도 나타나게 되는 것을 우리는 동진이라 그러는 겁니다. 그래서 이 점과 우주, 펼쳐진 우주는 어떻게 이어졌나 그러면은 동진 현상으로서 일어나는 것으로서 알수 있게 됩니다. 이어져가 있다는 것은. 허공이 우리가 눈에 안 보이지만 어떠한 기로서 그렇게 이어져가 있고 아주 빽빽하게 차가 있단 말이지. 그래서 텅빈 충만이라고 이야기하는 것은 무엇을 충만대가 있냐? 충만대가 있다는 것은 서로 밀도를 가진다는 얘기입니다. 밀도를 가진다는 것은 서로 이어져가 있고 얼마나 가깝게 이어졌느냐에 따라서 밀도가 높다고 이야기할 수 있는 겁니다. 그래서 그 밀도가 있으면 이쪽에서 밀면 이쪽에서는 밀리게 되는 겁니다. 또 이쪽에서 끌어당기면 저쪽에서는 또 끌려오게 되어 있습니다. 그것은 서로 이어져가 있기 때문에 그렇습니다. 그 이어진 의 밀, 그 정도가 더 높은 것을 밀도라고 이야기하는 거고 그래서 이 점으로 되는 사람과 이 펼쳐진 우주에서는 밀도로서 이루어져가, 이어져가 있단 말이지 어떻게 그 밀도를 아주 
손목에 아주 조밀하게 잘려져 가 있으면은 우주의 외 우주에서 작은 진동도 여기서 금방 알게 되고 아주 밀도가 넉넉하게 가지고 밀도가 낮은 것 때문에 어지간히 해도 여기서 오면서 전달이 다안 되는 겁니다. 꼭 사람을 쭉 세워놓고 사람을 사람을 세워놓고 앞에서 밀면은 아니 아니 나, 남자들은 그, 그런 일을 많이 겪습니다. <웃음> 이거 <웃음> 알게 알겠지? <웃음> 원산 폭격이라 그러는데 <웃음> 체벌을 가할 때 손은 허리 뒤로 들어가 하게 해가지고 머리 머리를 바닥에 받게 하는 겁니다. 참 옛날 무무무지하게 그 체벌을 했던 겁니다. 이렇게 여러 사람이 이렇게 저, 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 있으면은 여, 여기서 밀어버려 발로 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 밀어버리면 이게 넘어지면서 같이 다 넘어지게 됩니다. 한 사람은 넘기면은 그거와 마찬가지로 밀도라는 것은 그런 작용을 하게 되는 겁니다. 내가 공부하면서 일어나는 작은 파동도 이것이 펼쳐지면 우주 끝까지 가고 우주에서의 작용이 일어난단 말이지. 이게 파동이 아주 미세한 것 때문에 그 파동을 뭐 감지 못할 정도도 될수 있고 안 그러면 어떤 작용을 일으키기는 부족한 에너지라고도 볼수 있지만 어쨌든 진동이 있기는 있겠지 그래서 이 반대로 우주에서의 외 우주에서의 파장도 어떤 큰 움직임이 있다 그러면 은 그것이 소우주에게도 똑같이 동진 현상으로서 일어나게 됩니다 그래서 그런 것들을 그 예전에는 뭐 천기를 잃는다 뭐 여러 가지 그런 식으로 그 표현을 많이 되어 있는데 어쨌든 그것은 우주와 외우주 펼쳐진 외우주와 내우주가 서로 이어져 가 있다는 것을 얘기하기 위해서 그렇게 된 겁니다. 그래서 공부를 하는 중에 이 점에 대한 것을 마무리를 하게 됐던 겁니다. 이 점은 틀림없이 내가 마무리했는데 공부가 스스로 공부를 하면서 마무리됐다는 걸 알게 됩니다. 마무리해놓고 또 외우주에서 어떤 정상이 내가 알수 있을 만큼 그런 현상이 있을 거냐고 스스로 자문해 봤을 때아 있을 거라는 것을 알게 됩니다. 그걸 알게 되는 겁니다. 누가 가르쳐 주는 것이 아니라 스스로 알게 됩니다. 그래서 어떤 현상으로서 다가올는지 기다리게 됩니다. 그래서 하루가 지나갔습니다. 하루가 지나가고 이틀째 회사에서 사무실에서 책상에 의자 앉아가지고 사물을 보고 있는데 의자가 진동이 쭉 일어납니다. 아 이거 지진이다. 내가 공부했는 것, 점에 대한 공부를 했는 것과 이 지진과 관련 있느냐고 점검을 하니까 관련 있다고 되어 있습니다. 동진 현상으로서 관련 있다고 나오셨는데 그래서 저녁 때 TV를 이제 유심히 보니까 TV도 그렇고 뭐 다음날 그 신문 기사도 그렇고 지는지가 경주 앞바다 몇 킬로 지점에 바다 속몇 킬로 지점에서 진앙지다 그 지진의 진앙지다 지진의 그 진도는 2.3인가 그 정도로 해가지고 큰 위험은 없었는데 경주 앞바다 앞바다 몇 킬로 지점에 지하 몇그 몇 킬로 정도에서 진앙지다 이렇게 발표가 됐단 말이지 그런데 그 지진이 일어난 것과 내가 점에 대해서 공부한 것과는 전혀 연결시켜 볼수 있는 어떤 동기가 전혀 없었던 겁니다 아무리 뒤져도 찾을 수가 없었던 겁니다 그래서 다시 제가 증검하기를 이 내가 공부했던 점과 이번 저 지진과 관련이 있느냐고 증검을 했는데 관련이 있다고 나오고 또 관련이 있다고 나올 수 있게 됩니다. 그래서 이상 다 나는 그 근거를 전혀 찾을 수는 없고 실제 그것과 이어졌다는 것은 알게 알수 있고 너무나 안 맞더라 말이지. 그래서 저는 공부에 대한 확신을 가지고 있기 때문에 그 알게 된 것을 의초도 의, 의심하지 않습니다. 확실하게 믿고 오히려 내가 이해를 못 했는 걸로 알고 있지 그 판단이 틀렸다고는 보지 않습니다. 왜 그러면 영적인, 영적인 판단으로 가기 때문에 그래서 
어, 이상타 그러면서 또 하루가 지나갔습니다. 지나갔는데 한 3일 정도 지나지 지진이 일어난 지가 3일이 됐습니다. 아침에 그 신문을 보니까 그 당시 내가 봤던 게 중앙일보였습니다. 중앙일보에 크기가 요 정도로 해가지고 점점 기사가 나오게 됐습니다. 언론에서 오보 기사를 해가지고 나오는데 실제는 경주 시내 경주 시내 전마을이 진앙지였는데 이 지역 전마을이 월성 원자력 그 하고 너무 가까워 가지고 사람들이 많은 걱정을 하고 그 피해에 대한 그 겁을 많이 그 먹을까 싶어서 혼란이 일어날까 싶어서 그래서 경주 앞바다 몇 킬로 지점이라고 진앙지를 그렇게 발표를 했는데 실제는 경주 시내 전, 무슨 무슨 동인지는 모르겠습니다. 그 당시에 이거 나왔는데 무슨 동 전마을이었다고 그렇게 정전 기사가 나왔던 겁니다. 그것을 보는 순간에 그 전과 내가 공부했던 것이 서로 이어지는 것을 보고 아 내가 틀리지 않았구나. 이렇게 보여주는데도 우리가 어떤 다른 지각이나 다른 이유에 의해서 서로 몰라보았던 것이지 결국에는 그 전망을에서 일어나는 것과 내가 점에 대한 공부와 그 맥을 같이 하더란 말이지 그래서 그 정전 기사를 보고 그래 그러면 그렇지 내가 공부한 것이 틀리지 않았다 그 당시 이제 스승 떠나서 제가 혼자서 공부할 때였는데 그래서 이런 과정을 누구한테도 물어볼 수도 없고 항상 내 심중으로 다시 묻게 되는 겁니다. 그래서 거기서 답을 얻게 되고 또 이런 외우주에서 일어나는 거로서 검증을 하게 됩니다. 내가 공부를 지금 바르게 하고 있는지 안 하고 있는지 이런 거로서 증명을 하게 되는 겁니다. 그래서 각 과정별 중에서 과정, 과정별로 각각의 과정별로 증명들이 일어나게 됩니다. 그래서 아까 말씀드린 화산이나 지진이나 뭐또 다른 그런 것들이 그런 외우주의 현상으로서 나타나게 됩니다. 그래서 공부가 내가 틀리지 않고 지금 바르게 하고 있다는 것을 증명해 주게 되는 겁니다. 그래서 내가 공부를 했을 때이 소우주를 움직여서 외우주의 운영도 가능하다. 내가 여기서 진동을 일으킴으로 해가지고 동진 현상으로서 외우주에서 작용이 일어날 수 있는 그런 기적인 작용을 공부하게 되고 가능성도 알게 되고 실제 쓰는 방법 거기서 이렇게 확인하는 방법 이렇게 이어졌다는 것을 알게 되는 겁니다. 이어져가 있다는 것은 아까 말씀드린 대로 내가 당기면 끌려오게 되고 밀면은 저쪽에서 밀려가게 되는 겁니다. 그것은 그렇게 작용된다 하더라도 쓰는 법을 배우면 쓸수 있다. 그 제대로 쓰기 위해서는 제대로 쓰기 위해서는 아래에 말. 그 그래서 제가 아리랑과 서리랑을 말씀을 항상 드리는 이유입니다. 다음에 개를 만들어서 우리 말의 을 알이 만들어지는 전에 을이 알이 만들어지기 속에 있는 이 을이 을에 대한 말이 어떤 말들이 있는지 그 을과 전혀 다르게 알고 있었던 말이 이 을과 이어져가 있다는 것을 알게 된, 되는 그런 시간을 한번 가지도록 하겠습니다. 가격이 얼마냐 또 얼마나 시간이 또 지나야 되느냐 이렇게 얘기할 때 을, 을과 마 의미가 무엇이냐 말이지. 그래서 이런 것들은 우리는 알문화라고 이야기하지만 은 알은 태양을, 태양을 의미했던 겁니다. 예전 고로. 그래서 그 알이 만들어지기 전에 그 속에 얼이 들어가 있는 얼문화입니다. 우리는 그 속에 있는. 그래서 그때부터 이미 얼과 알을 이미 우리는 알고 있었다는 얘기입니다. 살아오면서 뒤늦게 된 것이 아니라 왜? 말이 만들어지 글이 만들어지기에는 말부터 문제가 생기게 되는데 말 속에 이미 얼과 알이 그런 구조로서 이루어져가 있더라는 겁니다. 그래서 금방 말씀드린 것처럼 얼이 들어가는 뭐 얼간이 
우리, 우리 빠져나갔다 그래. 갔단 말이지. 을간이. 그래서 을로서 사용되는 말이 찾아서 서로 공부할 수 있도록 하겠습니다. 혹시 관심 가지신 분들은 또 을에 대해서 많은 또 예를, 예를 각그 게시교로 올려주시면 제가 거기에 대해서 또 저도 공부할 기회를 가지게 되고 또 그것이 또 어떤 의미를 가지고 있는지 또 풀어서 서로의 시각을 열수 있도록 그런 기회를 가지도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 공부해서 일어나는 각 증명들, 그 증명들에 있었던 실제 경험, 경주 전마을에서의 지진으로서 내 공부를 점검했던 그런 사례를 말씀을 드렸습니다. 신기하실 겁니다. 저도 공부하면서 많이 신기했었고 그렇지만 그것이 당연하다. 왜? 동진화이기 때문에 서로 이어져 있기 때문에 그것이 가능하다. 그래서 앞으로 어떤 일이든 간에 그렇게 이어졌음에 대해서 우리가 이해하게 되면 우리가 이해하지 못할 일도 많은 부분을 이해하게 되는 겁니다. 오늘은 이것으로서 동영상을 마치도록 하겠습니다. 재미가 있었거나 또 관심을 가지시거나 도움이 됐다 싶으면 새로 오신 분들은 또 구독 눌러주시면 고맙겠습니다. 고맙습니다.